よしさんこんにちはロバート清崎シリーズでございますそうですね質問の仕方によって相手から最大限の最適化された情報を引き出すというテクニックはあると思いますそれはですねそんなに難しいことじゃなくて行動した後に行き詰まったところでこういうふうにやってみたんだけどこんな結果が出ましたちょっと失敗しちゃったんでどういうふうにすればよろしかったでしょうかみたいな質問の仕方ですよねで多くの方の下手な質問っていうのはどうすればいいでしょうかから入るんですよ何もやってない時にどうすればいいでしょうかどれから手をつけたらいいでしょうかみたいな質問なんですよねえっ、ー、とやっぱりね疑問質問っていうのは行動してみて行き詰まるからこそ起きるもんだと思うんですよで行動する前とかやる前に疑問質問っていうのはなくてあるのは単なる恐れと躊躇なんですよねそれは自分の感情のことなんでいくらこちらが励ましたりとかやってみても心配ないよっても同じなんですよだからそういうふうに吉谷さんもね思われてるんではないかなと思いますよね多くの方っていうのは何もやらずに質問ばっかりしてくるとで質問に対して答えていって質問に対していってこのコンテンツがいいよって言ってセールスをしてみたらまあ売れるんですよねで売れるんだけども買った人は買ったことでもう満足度が解消されてやってはいかないんですよでそうではなくて何かコンテンツを買ったりメッセージをいただいたらそれによってある意味ねあのやってないフラストレーションを感じないといけないんですよ自分がやってないからやらないとなっていうふうになっていってまたあ物事が回転していって行き詰まるところでまたあ新しい質問が来るというこの繰り返しがねお互いに前進していくことかなと思いますけども億万長者合宿に参加された方で有効な質問っていうのはいまだにいただいてないような気がしますけども吉田さんいかがでしょうかねあこれは難しいねとかねこれはやってみてもそういう答えが出るっていうのは予想外だねみたいな感じで例えばね私と吉田さんが相談してどうやったらいいかなっていうのを本当にねあの頭を悩まして答えれるものが全くなくって大抵は調べれば分かるものとかやってないから答えるまでもないものとかね、うん、本当に意味のない時間も過ぎてしまうのでできればねあのやることは明確なわけですから、うん、まあもうちょっと具体的に言いますと動画を100本ぐらい上げてからあそれからね100本上げる中で困ったことを上げてほしいなぐらいの勢いなんですよ。それはね、1本あげて、えー、これ見ていただいてどうですかみたいなのはいやどうですかってもう突っ込めばいいんだったら1000箇所ぐらいありますからねでそうではなくて今回はここに気をつけてみたんですけどもこれでいかがだったでしょうかみたいな感じでどこを答えてほしいのかを明確にするっていうのも一つの。最適化された答えを引き出す質問のテクニックかと思うんですけどねこの辺もなんか、ね、今まで語りかけてきたような気はするんですけどもなかなか難しいのかなだから質問の仕方っていうのがね今までどういうふうにしてきたのかってことがここで見えてしまうんですよ。うんまあ、はっきり言って下手な質問をしてると下手な人生にしかならないんですよで上手な結果を上手な答えを導き出そうとしたらより具体的な質問をしてより行動的な質問をするしかありませんでちょっと振り返ってみるとこれ私もね実はね最初そうだったんですよあの例のねあの山口陸さんのスマホアプリセミナーの時に私もねライブ中に質問したことがあるんですよで質問した時に山口さんが何を答えたかというとそのね講師の方が何て答えたかというとこの質問は行動してない人がこういうことを言うんでまずはやってみてくださいっていうような、ね、回答をいただいたと思うんですよでその時に私はね、えーまあ、40歳ぐらいになってましたけどもあ20代のこんな若者に自分はこういうふうに諭されてちょっと恥ずかしい質問しちゃったなと、うん、そうではなくてやっぱりしっかりやらないとこれ分かっちゃうなと思ったわけなんですよですんで行動してない中身が空っぽの質問としっかりと腰を据えたやった上での質問っていうのはもう完全に分かっちゃいますんであの質問して恥ずかしいっていう目に合わないようにした方がいいのかなと思います新しい正しい質問っていうのがありますんでねお気をつけくださいねそれでは以上です